చూడండి కమింగ్ టు ది ఇంపార్టెంట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ యూజింగ్ ట్యాంక్ ట్రక్ జూరింగ్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ఆఫ్ ది పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఇది ట్యాంక్ ట్రక్ ఇది ఏంటిది పర్టికులర్ ఇందులో పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ లైక్ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ రీఫిల్ చేసుకుంటది ఎక్కడ రిఫైనరీ ప్లాంట్స్ దగ్గర ఉండే మన తలకు స్టోరేజ్ ట్యాంక్ దగ్గర ప్లస్ అన్లోడింగ్ ఎక్కడ చేస్తుంది మన రీఫిల్లింగ్ స్టేషన్ అంటే పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర అన్లోడ్ చేస్తుంది అంటే లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ రకమైన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ ట్యాంక్ ట్రక్ కంటైనింగ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద రిపీట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది చూడండి ఫాలోయింగ్ ప్రికాషన్ షల్ బి టేకెడ్ డ్యూ టు ది అసోసియేట్ హజార్డ్స్ డ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ టు ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ ట్రక్స్ అంటే పర్టికులర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ నుంచి పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఈ పర్టికులర్ ట్యాంక్ ట్రక్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు ఏ రకమైన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇగ్నిషన్ షల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఇన్ ది ఏరియా వేర్ ది ప్రొడక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆపరేషన్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇగ్నిషన్ సోర్స్ ఉండే పనులు ఏ రకమైన చేయకూడదు అంటే మంటలు వెలిగించడం కానీ వెల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ అలాంటివి ఎట్టి పరిస్థితులు చేయకూడదు కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ ఫైర్ ఎక్స్టెండిషన్స్ షల్ బి ప్లేస్డ్ నియర్ ది ట్యాంక్ ట్రాక్ డ్యూరింగ్ ది ఆపరేషన్స్ ఇన్ డిజిగ్నేటెడ్ మార్కెట్ ప్లేస్ కంపల్సరీగా ఫైర్ ఎక్స్టెండిషన్స్ కలిగి ఉండాలి పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ ఒక అది అది కూడా మన డ్రై కెమికల్ టైప్ ఉండాలి కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ది డబల్ పోల్ మస్టర్ స్విచ్ షల్ బి పుట్ ఆఫ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పార్కింగ్ ది ట్రక్ ఇన్ పొజిషన్ నో ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ ఆన్ ది ట్రక్ షల్ బి టర్న్డ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ జ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆపరేషన్ అంటే ఇది మన లోడింగ్ ఏరియా దగ్గర అన్లోడింగ్ ఏరియా దగ్గర పెట్టంగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆ పర్టికులర్ బ్యాటరీ యొక్క టెర్మినల్స్ తీసేయాలి ఈ బండికి ఓ బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా ఇగ్నిషన్కి ఆ బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ తీసేసేయాలనుకోండి ఏ ప్రమాదం ఉండదు ఏ రకమైన ఇగ్నిషన్ ఉండదు లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ హోజెస్ నుంచి ఫ్యూయల్ నింపుతున్నప్పుడు మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయ్యి ఫైర్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది కదండి అది డబల్ పోల్ మస్టర్స్ వచ్చంటే అది బ్యాటరీ అనమాట బ్యాటరీ సంబంధించిన పోల్స్ తీసేయడం అది ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ ఆన్ చేయకూడదు ఆఫ్ చేయకూడదు ఆ పర్టికులర్ ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్టర్ ది పొజిషనింగ్ ది ట్రక్ షల్ బి ప్రొవైడ్ టు ది ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ ఎర్తింగ్ షల్ బి డిస్కనెక్టెడ్ జస్ట్ బిఫోర్ రిలీజ్ ది ట్రక్ అంటే ఇది సరైన పొజిషన్ లో మనకి ఆగినప్పుడు ఒక రకంగా ఎర్తింగ్ ఇవ్వాలి అది ఎర్తింగ్ ఎప్పుడు తీసేయాలి కంప్లీట్ గా ట్యాంక్ రీఫిల్లింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఆ తల ఎర్తింగ్ తీసేయాలి అని అంటున్నాడు ఓకే కమింగ్ టు ది హోజ షల్ బి హ్యాండిల్డ్ విత్ కేర్ అండ్ ఇన్స్పెక్టెడ్ పీరియాడిక్ వెళ్ళి యాజ్ పర్ ఓఐఎస్డి ఎస్టిడి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలన్నమాట వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఓఎస్డి అంటే ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ సేఫ్టీ మన డైరెక్టరేట్ అనుగుణంగా ఉండాలి ఏవి పర్టికులర్ హోజెస్ ఈ అప్పుడు మాత్రమే ఇది రీఫిల్లింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ రకమైన స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవ్వ వీటిలో ఇది ఏంటి మనకి ఓఏ ఓఐఎస్డి స్టాండర్డ్ లో ఉండాలి మంచి పాయింట్ ఇది వాటి యొక్క ప్రమాణము వన్ థర్టీ ఫైవ్ అనుగుణంగా ఉండాలి కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ నో రిపేర్స్ షల్ బి మేడ్ ఆన్ ది ట్రక్ వెల్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ది ఏరియా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ రకమైన మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు ఎప్పుడు లోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు కమింగ్ టు ది పర్సనల్ షల్ బి పర్సనల్ షల్ బి వేడ్ అప్లికబుల్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ వేసుకోవాలి ఎవరు లోడింగ్ అన్లోడింగ్ యొక్క యాక్టివిటీస్ చేస్తున్న వ్యక్తి కమింగ్ టు ది లాస్ట్ పాయింట్ వ్యాపర్ స్పేస్ ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ 
shall be kept in each container and represent in each truck in respect of the petroleum class a class b products ante chudandi idi maniki suppose particular tank yokka capacity maniki 10000 liters anukundam andulo maniki a talaka vapor filling space gurinchi ante full tank cheyakodu ettu parisithulo 5% ante 1000 liters anukondi మనకి నైన్ నైంటీ సెవెన్ లీటర్స్ మాత్రమే ఫిల్ చేసేయాలి అలాగే టెన్ థౌసండ్ లీటర్ అనుకోండి నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఫుల్ ట్యాంక్ చేయకూడదు ఎప్పుడు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ పర్సెంట్ కి పర్టికులర్ వ్యాపర్ స్పేస్ మెయింటైన్ చేయాలి దేనికి పర్టికులర్ గా క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ మనకి లోడింగ్ అన్లోడింగ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే రైట్ ఇది ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ ఏదైనా ఉంటే జనరేట్ చేయండి అదే మన ఇంకా ఒకవేళ టెన్ మార్క్స్ కి అడిగాడు అనుకోండి అది మన డ్రైవర్ కాంప్లీట్ పర్సన్ అయి ఉండాలి వాడికి మనకి వ్యాలిడ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి అలాగే కొన్ని పాయింట్స్ జనరేట్ చేయండి ఓకే చూడండి మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద హజాడస్ కెమికల్స్ రూల్స్ వేరు ఇది వేరు అది ట్యాంక్ అయినా ఉండొచ్చు ట్రక్ అయినా ఉండొచ్చు ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా ట్యాంకే అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కమింగ్ టు ది ఫిఫ్టీన్ ఇది ఈజీ అయ్యాలి ఇస్ట్ అవుట్ ది పీపీఈ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ హైట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ దాడుతున్నప్పుడు ఏ రకమైన పర్సనల్ ప్రొడక్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ వేసుకోవాలి ఇది ఈజీ కమింగ్ టు ది పదహారు సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ యొక్క ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఇచ్చాను ఇందులో మీరు కొన్ని మనకు జనరేట్ చేయండి ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ coming to the 17th what are the hazards in the crane operation crane operation means ante specifically crane toti material handling chestunna appudu truck mounted crane toti e rakamaina pramadalu improper load ratings ante enti a particular crane capacity anta nu vettutunna load capacity anta annadi check chesukokunda ishtam vachinattu mana load rating pettam ante manaki accident ayye avakasam undi excessive speeds ante ద మనకి ఆ పర్టికులర్ లోడ్ రైజింగ్ లోవరింగ్ మూమెంట్ స్పీడ్ గా చేస్తున్నప్పుడు ప్రమాదాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది నో హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ కంపల్సరీగా రిగ్గర్ ఉండాలి నువ్వు ఆ క్రేన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా రిగ్గర్ ఉండాలి అది రిగ్గర్ లేకుండా పనిచేయడం కూడా హజార్డ్స్ ఇన్యాడిక్యుయేట్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆ పర్టికులర్ మన క్రేన్ కి సరిగ్గా నువ్వు ఇన్స్పెక్షన్ చేయకపోయినా మెయింటెనెన్స్ చేయకపోయినా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు పర్టికులర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్గార్డెడ్ పార్ట్స్ అన్గార్డెడ్ స్వింగ్ రేడియస్ వర్కింగ్ టూ క్లోజ్ టు ది పవర్ లైన్స్ మినిమం టెన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఓవర్ హెడ్ సర్వీస్ లైన్స్ కి ఇంప్రాపర్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ తర్వాత షటర్డ్ విండోస్ నో స్టెప్స్ గార్డ్ రైల్స్ వాక్ వేస్ నో భూమ్ యాంగిల్ ఇండికేటర్ మనకి ఆ క్రేన్ యొక్క భూమి లెగుస్తుంది కదా అది అది ఎంత యాంగిల్ లెగిచింది అనేది పర్టికులర్ ఆపరేటర్ కి తెలియాలి ఆ పర్టికులర్ డిజిటల్ ఇండికేషన్ లేకపోయినా కూడా ప్రమాదమే కమింగ్ టు ది నాట్ యూజింగ్ అవుట్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ మన ట్రక్ మౌంటెడ్ క్రేన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నాలుగు లెగ్స్ హైడ్రాలికలీ సాగి భూమిని పట్టుకుంటాయి అనమాట స్టెబిలిటీ గురించి అవి లేకపోయినా కూడా ప్రమాదమే ఓకే ఇవి ఇలా రాయండి coming to the stored the responsibilities in ladder safety idi easy question chudandi first point easy ga na undi second point chudandi ladder safety training consists of the recognition of the possible hazards associated with ladder use proper maintenance and safety precautions to be taken when using ladders ante a particular ladders vaadtunappudu sambhavamaya pramadalu particular ladders yokka preventive maintenance e rakamga cheyali ఏ రకమైన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వాడాలి అన్నది కమింగ్ టు ది ఆల్వేస్ ఫాల్ ది త్రీ పాయింట్ కాంటాక్ట్ రూల్ వెల్ క్లైంబింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ చూడండి ఇది మనకి త్రీ పాయింట్ కాంటాక్ట్ రూల్ అంటే అతను ఫుట్ స్టెప్ లగ్ సెంటర్ లో ఉండాలి ఇది కూడా కుడిచే లగ్ సెంటర్ లో ఉండాలి ఎడం చేయ కూడా లెగ్ సెంటర్ లో ఉండాలి సేఫ్ గా ఎక్కేటట్టు దిగేటట్టు ఉండాలి ఓకే కమింగ్ టు ది Fourth point, all employees, workmen who use ladders must inspect them for the defects or possible hazards before in the ladders used. And then when defect to the ladders, it will be used to be used. Coming to the 4 to 1 rule, this is the single ladder and the extension ladder. Applicable. This is the 4 to 1 rule. 
ఫోర్ టు వన్ రూల్ అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద డిగ్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే సపోజ్ హైట్ ఫోర్ ఫీట్ ఉంది అనుకోండి మనకి మనకి బాటమ్ నుంచి విత్ వన్ ఫీట్ ఉండాలి అదే హైట్ ఎయిట్ ఫీట్ ఉంది అనుకోండి బాటమ్ నుంచి విత్ టూ ఫీట్ ఉండాలి అలాగా అలా పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ పర్టికులర్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది అది మన సింగిల్ లాడర్కి ఎక్స్టెన్షన్ లాడర్కి ఈ ఫామ్ లో అప్లై చేయాలి ఓకే రైట్ అది చూడండి మేక్ షూర్ దట్ యూ కెన్ సెట్అప్ యువర్ సింగిల్ లాడర్ అట్ రిక్వైర్డ్ యాంగిల్ ఫోర్ టు వన్ రూల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఫీట్ అప్ ప్లేస్ ది బేస్ ఆఫ్ ది యువర్ లాడర్ వన్ ఫుట్ ఫ్రమ్ ది వాల్ ఆర్ ది సపోర్ట్ విచ్ ఇట్ రెస్ట్ ఎగ్నెస్ట్ ఓకే ఇవి ఇవి త్రీ మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగితే ఈ తాలూక ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ జనరేట్ చేయండి మంచి పాయింట్స్ చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ జనరేట్ చేయండి చాలు ఇది మనకి రిక్వైర్డ్ డిగ్రీ ఏంటి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండాలి అది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ చదవండి కమింగ్ టు ది చూడండి ఆట్ ఆర్ ది ఇస్ట్ అవుట్ ఎనీ వేరియస్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఇన్ షోరింగ్ ఇదండి షోరింగ్ అంటే ఏంటి ఒక కందకం తవ్వడం కందకం అయినా తవ్వడం లేకపోతే మెట్రో పిల్లర్ ఆ మెట్రో పిల్లర్ సంబంధించిన ఫుటింగ్ ని షోరింగ్ అంటారు ఇది ఇలా వెర్టికల్ గా తవ్విన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ సైడ్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ తోటి స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తారు అది బుడెన్ స్ట్రక్చర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఐరన్ స్ట్రక్చర్ తోటి అయినా అయి ఉండొచ్చు ఇలాగా స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మనకు ఆ సైడ్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది దీన్నే షోరింగ్ అని అంటారు ఓకే ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది చూడండి ఎంప్లాయర్స్ వేర్ ప్రాపర్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ పర్టికులర్లీ షోరింగ్ లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ప్రియర్ టు ది ఈచ్ వర్క్ షిఫ్ట్ ఆల్ స్పాయిలేజ్ స్పిల్లేజ్ అట్లీస్ట్ టూ ఫీట్ అవే ఫ్రమ్ ది ట్రెంచ్ ఎడ్జెస్ ఇలా ట్రెంచ్ ఎడ్జెస్ నుంచి టూ ఫీట్ దాటి మట్టి పారబోయాలి అని అంటున్నాడు ఎంప్లాయీస్ డు నాట్ ట్రావెల్ అండర్ ది ఎలివేటెడ్ లోడ్స్ ఇన్స్పెక్ట్ ది షోరింగ్ ట్రెంచెస్ డైలీ బిఫోర్ ది వర్క్ బిగన్ చెక్ ది వెదర్ కండిషన్ బిఫోర్ వర్క్ బి మైండ్ ఫుల్ ఆన్ రైన్ ఆర్ స్టోమ్స్ అంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు రైన్ కురిసినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షోరింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు కీప్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్ అవే ఫ్రమ్ ది ట్రెంచ్ ఎడ్జెస్ బి మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ది యుటిలిటీస్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే పర్టికులర్ ఈ షోరింగ్ తవ్వుతున్నప్పుడు ఆ కందకం తవ్వుతున్నప్పుడు లేదా పర్టికులర్ మెట్రో పిల్లర్ తవ్వుతున్నప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీ సర్వీస్ లైన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయేమో అని చెక్ చేసుకుని తవ్వాలి చూడండి లాస్ట్ పాయింట్ షోరింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రొయాక్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ ది కేవిన్ అంటే ఇలాగ ఎడ్జిసెంట్ స్ట్రక్చర్ పెట్టి బలంగా పెట్టారంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి ఆ తలక సైడ్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవ్వదు తత్ఫలితంగా వర్కర్స్ కేవిన్ అవ్వరు అంటే మట్టిలో కూరుకుపోరు అని చెప్పి అంటున్నాడు షోరింగ్ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఇఫ్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్ ఫైవ్ ఫీట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ డెప్త్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పిట్టు యొక్క లోతు ఫైవ్ ఫీట్ దాటితే కంపల్సరిగా మనకి తలకి షోరింగ్ టెక్నిక్ వాడాలని చెప్పి అంటున్నారు ఓకే కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద న్యూమోకొనిసిస్ న్యూమోకొనిసిస్ అంటే లంగ్స్ లో డస్ట్ చేరి ఊపిరితిత్తులు వచ్చే రా మన రోగాన్ని న్యూమోకొనిసిస్ అని అంటారు న్యూమోకొనిసిస్ ఈజ్ అన్ ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసీజెస్ అండే అండ్ అండ్ రిస్ట్రిక్టివ్ లంగ్ డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై ది ఇన్హేలేషన్ ఆఫ్ ది డస్ట్ ఆఫ్ అండ్ మైన్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇది పర్టికులర్ గా జబ్బు మనకి మనకి అతనికి బొగ్గు గనులో పనిచేసే కార్మికులకి అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ యూనిట్స్ లో పనిచేసే కార్మికులకి వస్తుంది ఎందువల్ల ఆ పర్టికులర్ డస్ట్ పేల్చడం వల్ల అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది ఎస్టిమేషన్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఆన్ ది ఫోర్ బేసిక్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కోల్ మైన్స్ లో కానీ అగ్రికల్చర్ లో కానీ మనకి డెస్టిమేషన్ ఏ రకంగా తగ్గించవచ్చు అంటే లిమిట్ ది క్రియేషన్ ఆర్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది డెస్టైజ్డ్ పార్టికల్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డెస్టైజ్డ్ పార్టికల్స్ పేరుకుపోతుంటే ప్రాపర్ గా హౌస్ కీపింగ్ చేసి వాటిని లేకుండా చేయడం coming to the reduce the wind speed at the ground level akkade etti paristhitulo adi ground adu untundi kada mana air yokka speed ground level pattukochetattu undali coming to the blind the dust particles together a particular dust particles anni oka daggara percheteattu undali capture and remove the dust from its source 
దాని యొక్క నుంచి మూలాన్ని నుంచి పర్టికులర్ డస్ట్ని తొలగించేటట్టు ఉండాలి ఇది మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈ రకంగా రాయండి చూడండి వాట్ ఆర్ ది వాటర్ వర్క్ డేంజర్స్ వాటర్ వర్క్ డేంజర్స్ అంటే స్పెసిఫికల్లీ మన డ్యామ్స్ దగ్గర పనిచేసే వర్కర్స్ సపోజ్ మన శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ ఉంది లేకపోతే నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్ ఉంది అక్కడ పనిచేసే వర్కర్స్కి ఏ రకమైన ప్రమాదాలు ఉంటాయి చూడండి వెరీ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఈ వాటర్ కెన్ బి కోల్డర్ దాన్ దిన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెన్ వార్మ్ వెదర్ చాలా వెదర్ చాలా కోల్డ్గా ఉంటుంది అని అంటారు కమింగ్ టు ది హిడెన్ కరెంట్స్ ఎయిర్ కెన్ బి స్ట్రాంగ్ అండర్ ది వాటర్ కరెంట్స్ హుచ్ కెన్ ట్రబుల్ ఈవెన్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెంట్ స్విమ్మర్స్ అంటే సపోజ్ మనకి ఎవరైనా వర్కర్స్ అందులో పడిపోయారు అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ డ్యామ్ ముందు భాగంలో అది కింద నుంచి చాలా అది వాటర్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అతనికి రిస్క్యూ ఆపరేషన్ చేయడం చాలా కష్టం అతను ఎంత కాన్ఫిడెంట్ స్విమ్మర్ అయినా కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండ ఉండాలి రిజర్వాయర్స్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ వెరీ డీప్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఎస్టిమేట్ ది డెత్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి డీపర్ దాన్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ మనకి జనరల్ గా తలక రిజర్వాయర్ యొక్క డెత్ జనరల్ గా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అందులో ఎవరైనా చిక్కుబడిపోతే చాలా కష్టం అని చెప్పి అంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఎస్టిమేట్ ది డెత్ దట్ యూ కెన్ ది డీపర్ ది పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి డ్యామ్స్ యాక్టివిటీస్ దగ్గర పనిచేసిన వర్కర్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటర్లో పడకూడదు అది మన ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చేసుకోవాలి కమింగ్ టు ది ఇస్ మే బీ ది హిడెన్ డిబ్రెస్ అండర్ ది వాటర్ హజర్డ్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ ఇంజురీ ఇన్క్లూడింగ్ వీడ్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ విచ్ కెన్ ఎంటెంజిల్ ది పీపుల్ అండర్ ది వాటర్ పొరపాటున ఎవరైనా వర్కర్స్ ఆ ప్లా అక్కడ పడిపోయారు అనుకోండి డ్యామ్ లో అది లోపలికి వెళ్ళిపోతే మా వాటర్ కింద చాలా చెత్త చదారం డెబ్రిస్ ఆ మొక్కలు ఉంటాయట ఆ నాచు అందులో వర్కర్స్ చిక్కుబడిపోయి ఇంకా బయటకు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండదు అని అంటున్నాడు ఎంత ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్ లోపలికి వెళ్దామన్నా వాడు కూడా చిక్కుబడిపోతాడు కాబట్టి మనిషి బయటకు వచ్చే పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని అంటున్నాడు ఇర్ ఆర్ నో లైఫ్ గార్డ్స్ ఆన్ ది డ్యూటీ అంటే వర్కర్స్ జనరల్ గా లైఫ్ గార్డ్స్ వేసుకోవాలి అంటే వాటర్ లో పడిపోయిన తేలేటట్టు అవి వేసుకోకుండా వర్క్ చేస్తే మాత్రం చాలా ప్రమాదం అని అంటున్నాడు ఇట్ కెన్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అవుట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి పడిపోయాడు అనుకోండి డ్యామ్ ముందు భాగంలో అతను బయటకు తీసుకురావడం చాలా కష్టం అని అంటున్నాడు ఎందుకంటే వాటికి సరైన మన స్టెప్స్ ఉండవు మనకి స్లింగ్ బ్లాంక్స్ ఉండవు ఓకే కమింగ్ టు ది లాస్ట్ పాయింట్ ఆ రిమోట్నెస్ ఆఫ్ ది సమ్ దీస్ ప్లేసెస్ కెన్ ఆల్సో హ్యాంపర్ అండ్ రిస్క్యూ ఐటమ్స్ అంటే ఏదైనా మన రిస్క్యూ టీమ్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇన్ కేస్ ఆ వాటర్లో ఒక వ్యక్తి పడిపోయాడు అంటే అతని రిస్క్యూ చేసేసరికి అతనికి ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు ఇవి ఇవి ఏమైనా కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటే రాయండి ఓకే అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా వాటర్ వర్క్ డేంజర్స్ అంటే మన డ్యామ్స్ దగ్గర పనిచేసే వర్కర్స్కి ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయని చెప్పి అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది హెజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి ఇవి స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ లో స్ట్రక్చర్స్ అన్ని స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి కడతారు కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ వాటర్ అక్కడ ఏ రకమైన ప్రమాదాలు ఉంటాయి చూడండి కొలాబ్స్ ఆఫ్ ది స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ అది మనం ఎరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కొలాబ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది స్టీల్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ది స్లంగ్ లోడ్స్ స్లంగ్ లోడ్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ చూడండి ఇది క్రేన్ ద్వారా ఈ మనకి లోడ్ వేలాడుతుంది ఇది రిగ్గింగ్ మెటీరియల్ సరిగ్గా లేకపోతే పడిపోయే అవకాశం ఉంది చూడండి వెహికల్ బికమింగ్ అన్స్టేబుల్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి మనకి క్రేన్ ఆపరేట్ అవుతుంటది ఇంకొక సైడ్ మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఆపరేట్ అవుతుంది అటు తీయాలి ఇటు తీయాలి చాలా ఎరెక్షన్ అనేది చాలా ప్రమాదకరం అని అంటున్నాడు చూడండి లాక్ ఆఫ్ లాక్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇక్కడ క్రేన్ మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటారు స్టీల్ ఎరెక్టర్స్ ఉంటారు మళ్ళా ప్లస్ స్టీల్ ఫ్యాబ్రికేటర్స్ ఉంటారు ఆ పర్టికులర్ స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది చూడండి ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ లేకపోవడం కూడా ప్రమాదకరమే స్పెసిఫికలీ క్రేన్ మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి గుద్దుకున
యాక్సెస్ అండ్ అగ్రెస్ అంటే క్షేమంగా ప్రవేశించడం కష్టమే క్షేమంగా బయటపడడం కష్టమే వెహికల్ కొలిజన్ రెండు వెహికల్స్ గుద్దుకునే అవకాశం ఉంది వర్కర్స్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ది వెహికల్ జూరింగ్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ వేసుకున్నా వర్కర్స్ పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు చూడండి ఇన్కంప్లీట్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఫ్యాబ్రికేషన్ సరిగ్గా లేకపోయింది అనుకోండి వెల్డింగ్ అది అది లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు ముక్కల కింద బీడిపై పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు చూడండి ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ హైట్ వెల్ రిగ్గింగ్ అంటే రిగ్గింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ పర్టికులర్ రిగ్గర్ కూడా పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఇది ప్లాంట్ కంటైనింగ్ ఇవన్నీ రాయండి ఇందులో మీకు ఐదో ఆరో పాయింట్స్ రాయండి ఆరో ఏడో మీకు రీమార్క్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ జ్యూరింగ్ ఎక్స్క్వేషన్ అంటే మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు ఏ రకమైన ప్రమాదాలు అరుగుతాయి చూడండి కాంటాక్ట్ విత్ అండర్ గ్రౌండ్ సర్వీసెస్ అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ కి కాంటాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఏది మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు కాంటాక్ట్ విత్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ సపోజ్ ఇది హిటాచీ తోటి పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి ఓవర్ హెడ్ సర్వ్ లైన్స్ కి మనకు తగిలే అవకాశం ఉంది కమింగ్ టు ది కొలాప్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్క్వేషన్ షీల్డ్ మీరు సరైన ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ పెట్టకుండా మట్టి తవ్వి అప్ టు సిక్స్ ఫీట్ దాటి వెళ్తున్నారు అనుకోండి సైడ్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మెటీరియల్స్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ది పీపుల్ వర్క్ ఇన్ ది ఎక్స్క్వేషన్ యాక్సెస్ అండ్ అగ్రెస్ టు ది ఎక్స్క్వేషన్ అది లోపల అంటే మట్టి తవ్వుతున్నాం కాబట్టి ఏదైనా ప్రమాదం అయితే క్షేమంగా బయటపడ క్షేమంగా లోపల ప్రవేశించడం కష్టమే క్షేమంగా ఐటపడడం కష్టమే గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోజన్ సపోజ్ అది అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీస్ సర్వీస్ లైన్స్ లో ఆ పర్టికులర్ ఓఎన్జిసి గ్యాస్ పైప్ లైన్ వెళ్తుంది అనుకోండి మీరు ఏదైనా ఎక్స్క్వేషన్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి తగిలితే అది ఆ గ్యాస్ పైప్ లైన్ పేలిపోయే అవకాశం ఉంది పీపుల్ బీయింగ్ స్ట్రక్ బై ప్లాంట్ గ్రౌండ్ వాటర్ కొన్ని చౌండ్నెల్లో సిక్స్ ఫీట్ టెన్ ఫీట్ తవ్వుతుంటే వాటర్ వచ్చేస్తుంటది అది ఇంకా ప్రమాదకరం చూడండి పీపుల్ అండ్ వెహికల్స్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ది ఎక్స్క్వేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక రోడ్ సైడ్ ఒక ఎక్స్క్వేషన్ ట్రెంచ్ తవ్వేసి బ్యారిగేట్ కట్టకుండా వదిలేశారు అది ఏదైనా హైవే మీద వెళ్తున్న వెహికల్ పీపుల్స్ ఆ పర్టికులర్ ట్రెంచెస్ లో కానీ ఎక్స్క్వేషన్స్ లో కానీ పడిపోయే అవకాశం ఉంది యాక్సిడెంట్ టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ తర్వాత టాక్సిక్ ఫ్యూమ్స్ ఈ పర్టికులర్ మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు విషపూరితమైన వాయువులు వస్తే వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నాడు ఓకే కమింగ్ టు ది ట్వంటీ ఫోర్ వాట్ ఆర్ ది ప్రీ ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎక్స్కవేటర్స్ బిఫోర్ ది స్టార్టింగ్ ఆపరేషన్ వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్కవేటర్స్ అంటే మట్టి తవ్వుడు సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ వాటిని ఏమంటారు మన JCBి తోటైనా మట్టి తవ్వచ్చు ఇటాచీ ఎక్విప్మెంట్ తోటైనా మట్టి తవ్వచ్చు బ్యాక్ హౌ ఆర్ ఎక్స్కవేటర్ ఆర్ జెనీ ట్రెంచర్ దాని యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు వాట్ ఆర్ ఇస్ ద ప్రీ ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ అంటే పర్టికులర్ ఎక్స్కవేటర్స్ మట్టి తవ్వే ముందు ఏ రకమైన చెక్ లిస్ట్ చెయ్యాలి అంటే చూడవలసిన అంశాలు ఏంటి ప్రొవైడ్ ది ఆపరేటర్ మాన్యువల్ ఫర్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ రివ్యూ coming to the second point ensure the operator wear appropriate clothing and protective equipments hearing protection work gloves safety foot reflective vest compulsory yesukunara leda established hand signal compulsory ga rigor unnada leda ani check cheyali conduct the regular vehicle inspection use on a daily sign and inspected sheet ante ఆ పర్టికులర్ వెహికల్ కి ఇంజిన్ ఆయిల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మిర్రర్స్ ఎలా ఉన్నాయి గ్రీజింగ్ ఎట్లా చేశారు అన్నది మనకి జనరలీ వెహికల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి మన రేడియేటర్ లో వాటర్ ఉందా లేదా అన్నది కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇన్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ ద రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్ ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేయడం ఫిల్ ది ట్యాంక్ విత్ ఫ్యూయల్ వెన్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఈ స్కూల్ వెన్ ఇంజన్ ఆఫ్ అంటే అది ఫ్యూయల్ రీఫిల్లింగ్ ఇంజన్ కూల్ కండిషన్ లో మాత్రమే చేయాలి హాట్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు ఇన్స్పెక్ట్ ది స్టెప్స్ హ్యాండ్ రైల్స్ పెడల్స్ అండ్ క్యాప్ ఫ్లోర్ ఫర్ డెబ్రిస్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ అంటే పర్టికులర్ ట్రక్ మౌంటెడ్ క్రేన్ అనేది భారీగా ఉంటుంది కాబట్టి 
వాటికి హ్యాండ్ రైల్స్ ఉన్నాయా పెడల్స్ ఉన్నాయా క్యాప్ ఫ్లోర్ ఏ రకంగా ఉంది అదేమైనా ఇదిలిమైపోందా మనకి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అన్నది చెక్ చేయాలి ఆల్వేస్ వేర్ సీట్ బెల్ట్ జూరింగ్ ది ఆపరేషన్ ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ సీట్ బెల్ట్ వేసుకుని పనిచేయాలి చెక్ ది కంట్రోల్స్ ఫర్ ది ప్రాపర్ ఆపరేషన్ చెక్ ది వర్క్ ఏరియా ఫర్ ది అబ్స్టకల్స్ హోల్స్ ఓవర్హుడ్ యూటిలిటీ లైన్స్ ఎక్సెట్రా అంటే పని చేస్తున్న ఏరియా కి ఆ పర్టికులర్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్ వెళ్ళగలదా ఏమైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా అక్కడ సాయిల్ కండిషన్ ఏ రకంగా ఉంది ఆ పర్టికులర్ ఓవర్ హెడ్ సర్వీస్ లైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది చెక్ చేయాలి అవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్కవేటర్స్ ని అక్కడికి పంపించాలి హ్యావ్ ది యూటిలిటీ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ ఐడెంటిఫై ది గ్రౌండ్ కేబుల్స్ అండ్ సప్లై లైన్స్ బిఫోర్ డిగ్గింగ్ అక్కడ మట్టి తవ్వుతున్నావు కింద అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇమీడియట్ గా నువ్వు తవ్వకూడదు కదా ఆ పర్టికులర్ అండర్ గ్రౌండ్ పవర్ కేబుల్ వెళ్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ ఏపీ ట్రాన్స్కో పీపుల్ ని పిలిపించి అతని చేత డిస్కనెక్షన్ చేయించిన తర్వాత మాత్రమే చదువుకోవాలి పని చేయాలి చూడండి నెవర్ ఎగ్జిట్ రన్నింగ్ వెహికల్ చూడండి రిమూవ్ ది కే ఫ్రమ్ ది అన్ అటెండెడ్ వెహికల్ ఇవన్నీ మన చెక్ లిస్ట్ లోకి వస్తాయి ఓకే కమింగ్ టు ది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ టేకెన్ బై ది స్కోల్డింగ్ జూరింగ్ ఎరెక్షన్ అండ్ డిస్మాండ్లింగ్ ఆఫ్ ది స్కోల్డింగ్ మెటీరియల్ అంటే స్కోల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందాక చెప్పింది స్కోల్డింగ్ చెక్ లిస్ట్ ఇది ఇది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మన చెక్ లిస్ట్ అంటే చూడవలసిన అంశాలు మన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అంటే జూరింగ్ పెర్ఫార్మేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ యూ సపోజ్ టు బి టేక్ అవి కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫాలో ది మ్యానుఫాక్చర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వెన్ ఎరెక్టింగ్ ది స్కోల్డ్ అంటే ఆపరేచర్ మ్యానుఫాక్చర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటించాలి అంటున్నాడు టు నాట్ వర్క్ ఆన్ ది స్కోల్డింగ్ అవుట్ సైడ్ జూరింగ్ స్టోరింగ్ అండ్ విండీ వెదర్ విండీ వెదర్ లోనూ మంచు పడుతున్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కోల్డింగ్ కట్టకూడదు విప్పకూడదు టు నాట్ క్లైమ్ ఆన్ స్కోల్డ్ దట్ ఉబిల్ ఆర్ లీన్ టు వన్ సైడ్ అంటే పోస్ట్లు పట్టుకుని ఎక్కడం సైడ్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకునే పట్టుకుని ఎక్కడం లాంటిది చేయకూడదు ఎవరు ఆ స్కోల్డర్స్ ఇనిషియల్లీ ఇన్స్పెక్ట్ ది స్కోల్డింగ్ మెటీరియల్ ప్రియర్ టు ది మౌంటింగ్ అంటే స్కోల్డింగ్ మెటీరియల్స్ స్కోల్డింగ్ మనకి మనకి కాంపనెంట్స్ ఏముంటాయి మనకి స్టాండర్డ్ పైప్స్ ఉంటాయి బేస్ ప్లేట్స్ ఉంటుంది సిల్ ఉంటుంది కపులర్స్ ఉంటాయి కనెక్టర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఎలాగున్నాయి మంచి కండిషన్ లో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడం కమింగ్ టు ది నాట్ అన్స్టేబుల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ ఎస్ అ బ్యారల్స్ ఆర్ బాక్సెస్ ఆర్ లూజ్ బ్రిక్స్ అండ్ కాంక్రీట్ టు సపోర్ట్ ది స్కోల్డింగ్ ప్లాంక్స్ అంటే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ స్కోల్డింగ్స్ కింద మనకి బాక్సులు పెట్టడం కానీ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ పెట్టడం కానీ ఫ్లాంక్స్ పెట్టడం కానీ చేయకూడదు టు నాట్ యూజ్ ద స్కోల్డ్ అన్ లెస్ గార్డ్ రైల్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్లోరింగ్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ కంపల్సరీగా స్కోల్డింగ్ ఫ్లోర్ కడుతున్నామంటే దానికి టాప్ రైలు మిడ్ రైలు టాయ్ బోర్డు ఉండాలి కమింగ్ టు దివి కొన్ని పాయింట్స్ ఇవన్నీ చదువుకోండి ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లో ఇది ఒకళ్ళ రీమార్క్స్ అడిగితే జస్ట్ ఇఫ్ యూ రైట్ సిక్స్ టు సెవెన్ పాయింట్స్ ఓకే కమింగ్ టు ది ఇస్ట్ ఆఫ్ ది సమ్ ఇంపార్టెంట్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్స్ అంటే ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్స్ వాడతారు టిప్పర్స్ ఉండాలి కంపల్సరీగా టిప్పర్స్ అంటే జాక్ యాక్షన్ ఉండేవి ఎందుకంటే ఇవి ఆస్ఫాల్ట్ ప్లాంట్ నుంచి మన తార్ని పట్టుకొచ్చి అన్లోడ్ చేస్తాయి కమింగ్ టు ది బ్యాక్ హౌ అంటే జేసీబీ ఆస్ఫాల్ట్ వేసే ముందు ఆ పర్టికులర్ రోడ్ ని డికింగ్ చేయాలి డికింగ్ చేసిన తర్వాత లెవెల్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ఆస్ఫాల్ట్ వేయాలి కంపల్సరీగా లోడర్ ఉండాలి స్క్రాపర్ స్క్రాపర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ హార్డ్ సర్ఫేస్ ని గట్టితనం చేస్తుంది ఎస్కవేటర్స్ తర్వాత కాంపాక్టర్ అంటే రోడ్ ర్యాలర్ తర్వాత ఆస్ఫాల్ట్ మిక్చర్ ఆస్ఫాల్ట్ మిక్చర్ అంటే కరెక్ట్ గా ప్రపోర్షనేట్ గా మిక్స్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట అది ఈ పర్టికులర్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఉండాలి ఎప్పుడు ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే కమింగ్ టు ది రైట్ ఎనీ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఇన్ అగ్రిగేటెడ్ స్టాకింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రిగేట్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఎంఎం మెటీరియల్ అంటే పిక్ అంటాం ట్వంటీ ఎంఎం మనకి ట్వెల్వ్ ఎంఎం స్టోను మన రివర్ శాండ్ ఫార్టీ ఎంఎం స్టోను అవన్నీ వాటిని అగ్రిగేట్ అని
ensure that materials are not stated so high that they are the in danger of the toppling or collapsing ante ee particular aggregate materials anta ground lo ne unchali paina etti paristhithilo storage cheyakodu endukante avi cool payya avakasam undani చూడండి స్టోర్ హెవీ అండ్ అన్స్టేబుల్ ఐటమ్స్ యాజ్ లో యాజ్ పాసిబుల్ ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ట్వంటీ ఎంఎం స్టోన్ ఫార్టీ ఎంఎం స్టోన్ అన్నది కిందనే పెట్టాలి అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ వేర్ పాసిబుల్ ట్రే స్టేబుల్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ సైజ్ అండ్ బైట్ టుగెదర్ అంటే మన ట్వంటీ ఎంఎం అన్ని ఒక దగ్గర ఫార్టీ ఎంఎం స్టోన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ప్లస్ రివర్ సాండ్ అంతా ఒక సైజ్ దగ్గర పెట్టేటట్టు ఉండాలి ensure there is no adequate space to the allow workers or forklifts and other lifting devices to navigate the workplace safety and efficiency ante a particular storage ayye degra aggregate storage ayye degra manushulu forklift lu tiragadaniki free ga undetattu undali ani cheppu antunnadu ivi konni points idi chaala mandiki aggregate ante evariki ardham gaadu maniki what is the meaning of the aggregate ante బిల్డింగ్ మెటీరియల్ అంటే కాంక్రీట్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రిగేట్ దట్ వన్ ఈజ్ అ ట్వంటీ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం రివర్ సాండ్ ఒక్కోసారి ఫుటింగ్స్ కి ఫార్టీ ఎంఎం స్టోన్స్ కూడా వాడతారు ఓకే కమింగ్ టు ది ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్ట్ అవుట్ ది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇది చూడండి ఇది మనకి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ దగ్గర ఏ రకమైన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వాడతారు ఇవి మనకి ఈజీగానే ఉంటాయి చదవండి కమింగ్ టు ది what are the safety precautions while using stair case ante metal egutunnappudu a particular metal digutunnappudu e rakamaina safety precautions vaadali metal ekutunnappudu metal digutunnappudu okay one of the most important thing that chudandi uh, uh, when you ascending at descending stairs utilize the handrail compulsory ga handrail undali నెవర్ రన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆన్ స్టేర్స్ అంటే మెట్ల మీద పరిగెట్టకూడదు ఫోకస్ ఆన్ స్టేర్స్ నాట్ కన్వర్జేషన్ ఆర్ అదర్ డిస్ట్రక్షన్ దట్ మే బి ప్రెసెంట్ అంటే మెట్ల మీద నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి నువ్వు పరజ్ఞానంగా మెట్ల ఎక్కకూడదు దిక్కూడదు అని అంటున్నాడు ఆల్వేజ్ లుక్ ఎ స్ట్రైట్ హెడ్ వెన్ యూజింగ్ స్టైర్స్ ఓన్లీ టేక్ వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైమ్ గెట్ హెల్ప్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్యారీ సంథింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే నువ్వు ఏదైనా సామాన్లు మోసున్నప్పుడు ఇంకొకళ్ళ హెల్ప్ కావాలి పర్టికులర్లీ మెట్ల ఎక్కుతున్నప్పుడు దిగుతున్నప్పుడు ఎన్షూర్ యూ ఆల్వేజ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ హ్యాండ్ ఫ్రీ వెల్ యూజింగ్ స్టైర్ అంటే ఒక చేత్తో హ్యాండ్ రైల్ పట్టుకోవాలి ఇంకో చేత్తో దిగాలి అని అంటున్నాడు ఇఫ్ ది స్టెప్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ సారీ ఇక్కడ రైజింగ్ అని రాసాను రైనింగ్ ఆర్ స్నోయింగ్ అంటే నీ మెట్లు అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయనుకోండి అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైనింగ్ పడినప్పుడు మంచు పడినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసి ఎక్కాలి అని అంటున్నాడు చూడండి హౌ టు యూజ్ ద మనకి న్యూమాటిక్ టూల్స్ ఈ పాయింట్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి న్యూమాటిక్ టూల్స్ అంటే మన డిమాలిషేషన్ ప్రొసీజర్కి వాడతారు ఈ పర్టికులర్ న్యూమాటిక్ టూల్స్ ఇది ఒకసారి చదవండి ఈజీగానే ఉంటుంది ఇది మనకి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద కన్వర్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఆల్రెడీ మీరు ఐఎస్ వన్ జీరో టూ లో పవర్ టూల్స్ అజార్డ్స్ పవర్ టూల్స్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ చదివారు కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ ఈజీగానే ఉండొచ్చు మీకు ఓకే చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇస్ట్ అవుట్ ది ప్రికాషన్స్ ఫర్ ది ఫ్లోర్ ఓపెనింగ్ చూడండి ఇలాగ హ్యాండ్ రైల్స్ వేయాలి మనకి ఫ్లోర్ ఓపెనింగ్స్ ఏదైనా ఉంటాయి కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ లో సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా మనకి మ్యాన్ హోల్ ఉందనుకోండి ఇలాగ ఓపెన్ హోల్ మ్యాన్ కవర్ అయ్యాలి అప్పుడే మనకి వ్యక్తులు అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు పడిపోకుండా ఉంటారు అది అన్ప్రొటెక్టెడ్ హోల్స్ ఇన్ ది ఫ్లోర్ డెక్స్ ఆర్ రూప్స్ హ్యావ్ బీన్ ది రీజనబుల్ ఫర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వెరీ సీరియస్ ఇంజనీరీస్ అంటే పర్టికులర్ గా ఫ్లోర్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి సీరియస్ ఇంజనీస్ జరుగుతాయని అంటున్నారు ఇఫ్ యూ మేక్ అ హోల్ గాడ్ ఇట్ బిఫోర్ కటింగ్ ఎ హోల్ బ్యారగేట్ అండ్ ది వర్క్ ఏరియా టు కీప్ ద పీపుల్ అవుట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు హోల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు సేఫ్టీ బ్యారిగేట్ పెట్టాలి అద్దరి పీపుల్ బయట ఉండేటట్టు ఉండాలి ఇఫ్ ఏ హోల్ మస్ట్ బి ఓపెన్ ఇన్స్టాల్ ది పర్మనెంట్ బ్యారిగేట్స్ అరౌండ్ ది పెరిమీటర్ లైక్ రైలింగ్ అరౌండ్ ది హెడ్జెస్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఆర్ స్టైర్ వెల్ ఈ షుడ్ బి ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ హైట్ ఇఫ్ ఏ మిడ్ రైల్ అండ్ అదర్ టాయ్ బోర్డ్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ టూ టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇలాగ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ ఉంది ఇలా వదిలేకూడదు 
ఇదేదో మన లిఫ్ట్ షాఫ్ట్ అనుకుందాం అది రౌండ్ గా టాప్ రైల్ మిడ్ రైల్ తోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ విత్ స్టాండ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి కంపల్సరీగా అంటున్నాడు అది ఈ పాయింట్ కి అర్థం ఇఫ్ ఎ హోల్ ఈస్ నాట్ గాడ్ ఇట్ మస్ట్ బి కవర్డ్ ది కవర్ మస్ట్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇలాగ మనకి చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అనుకోండి మ్యాన్ హోల్ కవర్స్ ఇలాంటి వాటితోటి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి పర్టికులర్ మ్యాన్ హోల్ కవర్ ఐరన్ మెంబర్ అయి ఉండాలి ఇది మనకి టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ విత్ స్టాండ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి అని చెప్పి అంటున్నాడు ఓకే చూడండి నెవర్ కవర్ హోల్ విత్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ది నాన్ సస్టైనబుల్ మెటీరియల్ సచ్ యాజ్ అ పేపర్ కార్డ్ బోర్డ్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ పర్టికులర్ గా ఇలాంటి మ్యాన్ హోల్ కవర్స్ మన ప్లాస్టిక్ తోటి కవర్ చేసిన పేపర్ తోటి కవర్ చేసిన మనుషులు పొరపాటు అక్కడ పెడితే లోపల పడిపోతారు లోపల పడిపోయి మనకి తల చనిపోయే అవకాశం ఉంది లేకపోతే మనకి లాస్ట్ టైం ఇంజురీ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు ఓకే ప్లాస్టిక్ స్కైలైట్స్ అండ్ స్మోక్ స్మోక్ వెంట్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ యూ నెవర్ స్టాండ్ ఆర్ సిట్ ఆన్ స్కైలైట్ దే ఆర్ నాట్ మేడ్ టు సపోర్ట్ యువర్ వైట్ అంటే మనకి టెర్రస్ మీద ఏదైనా కవర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ లైట్స్ మీద ప్లాస్టిక్ లైట్ ఫిట్టింగ్స్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సపోర్ట్ తీసుకోకుండా పని చేయాలని అంటున్నాడు ఓకే రైట్ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ ది సేఫ్టీ మెజర్స్ వెల్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ మెటీరియల్ మీరు గ్లాస్ మెటీరియల్స్ హ్యాండ్లింగ్ చేసినప్పుడు ఏ రకమైన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఆల్వేస్ వేర్ సేఫ్టీ గగుల్ విత్ సైడ్ షీల్డ్ అండ్ గ్లౌజర్స్ వెన్ మూవింగ్ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ గ్లాసెస్ కంపల్సరిగా మన సేఫ్టీ షీల్డ్ వేసుకోవాలి దానికి సైడ్ షీల్డ్ ఉండాలి గ్లౌజెస్ ఉండాలి ఇన్స్పెక్ట్ ది గ్లాస్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ నో డ్యామేజ్ దట్ మే బి కాజ్ ద స్పాంటేనియస్ గ్లాస్ బ్రేకేజ్ ఏదైనా మీరు గ్లాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా మనకి క్రాక్ ఉందనుకో మూవ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇరిగిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే డిఫెక్టివ్ గ్లాసెస్ ని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయకూడదు అని అంటే మూవ్మెంట్ చేయకూడదు అని అంటున్నాడు హూస్ ప్రాపర్ లిఫ్టింగ్ అండ్ మూవింగ్ టెక్నిక్స్ హోల్డ్ ఫర్మ్లీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ హు నాట్ క్యారీ టవర్ అంటే కరెక్ట్ గా రెండు చేతులతో పట్టుకొని దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాలి ఎత్తు మీద పట్టుకుని వెళ్ళకూడదు అంటున్నాడు హు నాట్ లెట్ ఇట్ ఎనీ సర్ఫేస్ బంప్ ఆర్ హిట్ ది గ్లాస్ ఎడ్జెస్ ఆర్ కార్నర్స్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గ్లాస్ ఎడ్జెస్ కి మనకి తగలకూడదు అని అంటున్నాడు and setting the glass on the floor or any other surface gently place down on the long edge chudandi long edge unna glass meda jagrataga pettali ani antunnaru chudandi who not place the glass directly on the hard surface use pedaling and other type of cushioning agents a hard surface meda glass lo etti paristhithilo unloading cheyakoddu endukante బికాస్ ఆఫ్ ద హార్డ్ సర్ఫేస్ వల్ల గ్లాస్ ఇరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఏదో క్వశ్చనింగ్ ఏజెంట్ ఏదైనా స్పాంజ్ లాంటిది పెట్టి దాని మీద పెట్టాలి అని అంటున్నాడు క్యారీ ఓన్లీ వన్ పీస్ ఎట్ ఎక్ గ్లాస్ అంటే ఒకసారి ఒక గ్లాస్ మాత్రమే పట్టుకెళ్లేటట్టు ఉండాలి ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ పీపుల్ యూటిలైజ్ టు లిఫ్ ది హెవీ గ్లాస్ ఎస్ ఇస్ ద డివైజెస్ వెన్ హ్యాండ్లింగ్ పెద్ద పెద్ద సైజ్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి అది ఇద్దరు ముగ్గురు పట్టుకెళ్లాలంటే డైరెక్ట్ గా చేతులతో పట్టుకెళ్లకూడదు వాటికి సర్టెన్ డివైజెస్ ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ డివైజెస్ అనుగుణంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అని అంటున్నాడు ఓకే ఇందాక ఎవరో మన డిమాలిషన్ గురించి డౌట్ అడిగారు ఏంటండి ఇది డిమాలిషేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఈ పాయింట్స్ డిమాలిషేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఇది ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాయండి మన డిమాలిషేషన్ ప్రొసీజర్స్ అడిగితే వన్ టు సిక్స్ పాయింట్ తర్వాత డిమాలిషేషన్ యాక్టివిటీ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఈ ఈ ఈ తాలూక పదహారు పాయింట్స్ రాయండి ఇది కంపల్సరిగా పదహారు రెండు క్వశ్చన్స్ పడతాయి చెప్పమ్మా హరిరాజు గారు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ మిస్టర్ హరిరాజ్ ఓకే 